どうも、里マスクです。はい、今日はですね、引っ越してから1回目の、えー、台湾トーク系動画になります。前回のベイログで引っ越したっていうお話をしたと思うんですけど、あれからですね、撮影どこでしようかなっていう感じで、まあ、ちょっといろいろと考えてて、まあ、やっとこさ撮影できる場所を確保したというか、はい、ちょっと決めました。なので今日はまあ引っ越して1回目っていうことで、まあ、台湾の情報系のお話をできればなと思っていますで今回お話しするテーマなんですけどこれから台湾に留学したい就職したい、まあ、移住したいっていう方に向けて、えー、と事前に知っておいてほしい台湾のことっていうテーマでお話しできればなと思っておりますっていうのはまあ僕がもう台湾にですね移住してもうすぐ1年半ぐらいになるんですけど、まあ、自分がこう1年弱ぐらい住んで経験したことをベースにいろいろとお話してきたらなと思っています主に今回お話しする内容としては1つ目が台湾の働き方ワークスタイルについて2つ目が台湾の金銭面主にまあ物価と収入面ですかねで3つ目が台湾の食についてで4つ目がまあ台湾の住まい住居の部分についてで5つ目が台湾の治安とかに関してまあお伝えできればなと思っていますはいというわけで早速いってみましょうはいではまず1つ目台湾の働き方ワークスタイルについてお話ししますまず僕の状況からお伝えすると僕が今ですね台湾の会社で社員が100名以上ぐらいの会社で働いていてだいたいですね9割方が台湾の方で1割が日本人の方っていう感じでまあ構成されていますでカルチャーとしては結構ベンチャー気質の会社ですねで結論から言うとそんなに、えー、と日本の会社と,、えー、と大きな違いは感じなかったです。っていうのも、まあ、僕がもともと東京で働いた時も大体120名ぐらいの規模感の IT ベンチャーで働いてたので結構カルチャーとしてはベンチャー気質だったので割とこうそれなりに日本の中でも柔軟に働ける会社だったのかなって思っています。で実際今働いている台湾の会社もそういったかなり柔軟性のある会社なので僕はそういうキャリア背景があるからだと思うんですけどそんなに台湾と日本で働き方の違いは大きくは感じなかったですでまあ強いて何か違いを挙げるとするなら台湾の人の方がより自分の人生だったりあの生活だったりっていうのを大切にされてるなっていうのは感じますね、えー、と例えばなんですけど残業残業まあもちろんその台湾の会社もあったりするんですけど日本の方がこれ僕の個人的なイメージだと若干やっぱりオーバーワークするイメージなんですよ同じその残業にとっても日本の方が夜中まで働いてるイメージがあるんですけど割と台湾の人はもう定時の時間が過ぎたらさっと帰るっていう方が多かったりしますあとはまああの休みとかも全然普通に、まあ、これ当たり前の話なんですけどあ,のあんまりそんな人に気を使うことなく明日休みますみたいな感じで結構柔軟に休まれている方が多いですね、はい、なのでそういった面で日本はやっぱりちょっと周りの目を気にしたりしちゃうので休みとか取りにくいとか上司より先に帰りにくいとかなんかそういった考え方みたいなのもあると思うんですけど台湾はあんまりそういうのを気にすることなく結構何て言うんですかね自分のそういうライフスタイルを優先に考えて働いている方が多いイメージがあります。でもう一つそういった背景があるからか台湾の人は転職回数が結構多いですねで僕の肌感でだいたい1年働いてたら割と長く働いてる方だと思いますでこれはまあいい面も悪い面両方あると思うんですけど会社側からするとやっぱりその人が会社に定着しないっていうこともあって、まあ、あの採用の難易度は高かったりするんですけどこれはいろいろと同僚と話してても自分のそのやりたいことだったりライフスタイルに合わせて柔軟に働き方変えるっていうところもあって結構僕の友達なんかも頻繁にこう会社を変えてたりしますねなのでそういった働き方の価値観の違いっていうのはやっぱりあったりしますなので結構そんなに大きな違いは僕自身は感じなかったんですけど例えばこれが日本で何て言うのかな古き監修あの昔ながらの会社で働いてる人が急にこういった海外とかで働くってなるとだいぶカルチャーショックみたいなのはあると思いますはいまあそんな感じですね続いては2つ目台湾の金銭面主に物価と収入の部分ですねまず物価の部分なんですけど基本的に台湾は物価が安いと言われていますで実際どうなのかっていうところで言うと、まあ、確かに物価は日本よりちょっと安かったりしますまあ、水買うにしても台湾だと大体70円前後なのかな70円80円とかで買えたりしますし、まあ、他の台湾のシャチデンローカルの屋台だったりだとか余市だったりだとかそういったところでもまあ大体300円400円とかあればあの結構あの食べれたりします
、なのでそういった面でいうと確かに物価は安いっていう一面はあるんですけど実際日本と同じような暮らし方をするとあの日本と同じぐらいですむしろあの日本よりちょっと高くなると思います、まあ、例えば台湾の屋台とか夜市じゃなくて普通のレストラン行ったりだとかあとは日本と同じようにラーメンとかカレー食べたいだとかあとはスターバックスみたいなカフェに行ったりだとかそういった感じの生活をあの日々送るってなるともう全然あの普通に日本よりちょっと高くなると思いますなのでそういった面で言うと若干その旅行と実際暮らすのとでは物価のちょっと捉え方が若干異なるというか実際暮らしてみると台湾は物価が安いっていうイメージはもうあんまりなくなったんですけどどっちかっていうと台湾の物価と収入のバランスが釣り合ってないなっていうことをすごく感じるようになりましたでまあこのままちょっと続いて収入面のお話もさせてもらうんですけどまず台湾の給料なんですけど基本的に低いですでじゃあどのくらい低いのかっていうと日本の給料の多分半分ぐらいですねで具体的な数字とかでいうと台湾の正規社員でボーナス残業代なしの基本給平均の月収とかだと大体4万5千元日本円換算だと約17万円ぐらいなんですかねぐらいになりますなので年収とかだと大体210万円ぐらいになるんですかねでこれがおそらく平均の月収年収なので中落ち取ればもっと低くなると思うんですけど僕が友達から聞いたイメージだと大体月に12万円ぐらいっていいいうのがおそらく一般的なななんじゃないかなと思いますなのでそういった背景とかもあるからだと思うんですけど結構台湾の方は学生の時から海外に留学してそのまま海外に就職される方がまあいたりだとかあとは結構僕が印象的だったのは学生の頃からお金についてちゃんと勉強してる方が多いなっていうイメージがあります。そそれこそまあ大学の時にお金の稼ぎ方を勉強してあとまあ主に投資ですね株とかをまあ実際始める方も多かったりだとか結構そのお金の意識が高いいなっていう感じはしましまたで僕の友達とかもあの大学の時から複数こうアルバイトしてその稼いだお金で投資したりだとか結構そのお金の知識を若い時から身につけてる方が多いなっていう印象でした。あとはですね、大学卒業してからデザインスキルだったりエンジニアスキルを身につけてエキスパートとして会社に就職して給料をもっと多くもらうっていう方とかもいるみたいですはい、金銭面のお話はこんな感じですねで、3つ目が台湾の食についてなんですけど、まあ、基本的に台湾グルメ美味しいのであんまり困ったことはないですあ、まあ、ただなんかあの苦手なものはやっぱりあるので例えば代表的なものだと台湾の八角だったりあと独特な漢方スープだったりあと修道婦だったりあと何かあるかなあとシャンツァイ、まあ、パクチーとかは結構いろいろなところに紛れ込んでるのでそういうのは避けて生きてますねはいであ,あとまあ困るとするならば台湾って結構僕の好きなものは脂っこいものが多いんですよなので結構不健康なものが多くて野菜を意識しなかったらあんまり食べてないんですよねなのでまあ、そこはちょっと自分の中でこれはなんか困っていることっていうのは改善すべきところなんですけど実際こう野菜意識して取ろうと思えばあの台湾では結構健康食だったりそういった健康弁当、まあ、例えばこう野菜を3品取ってあとはご飯つけてみたいな感じのそういったローカルのお店とかもたくさんあるので、まあ、意識して野菜取ろうと思えば、まあ、割と柔軟に取れるのかなと思ってますなのでそういった意味では結構台湾グルメはいろんな種類があるのであの生活してもいろいろと楽しめると思いますでやっぱり日本の方だと日本食食べたいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、日本食も基本的には困らないですあのやっぱり日本のお店もたくさんあるので、まあ、ラーメンカレー日本の定食だったりあと魚とかこういうのもまあ食べようと思えば全然食べれますただまあやっぱり日本食ってどうしても値段上がっちゃうのでもう僕はなんか割と日本食はちょっと高級というか高めの部類になってますねなのでラーメンとかは毎日は食べないんですけどたまにこう食べるくらいがちょうどいいかなってなってきました続いて4つ目台湾の住居住まいについてなんですけどここでは台北の賃貸一人暮らしにフォーカスしてお話しできればなと思いますっていうのも、まあ、台湾って台北以外にも、まあ、台中台南高尾台東だったりだとかいろいろとまあ他の町があってそういったところは台北よりも比較的リーズナブルにあの暮らせるんですよねなので、えっと、今回は、えっと、台北にフォーカスしてお話しできればなと思いますでまず台北の家賃は高いです
、じゃあどのくらい高いのかっていうと例えば台北で日本と同じような暮らしをしようとすると最低でも家賃は1万5000元、えー、と大体まあ月で6万円ぐらいですね、まあ、やっぱり最低かかりますでこの6万円の賃貸でどういった物件が借りるかっていうと,、えー、とまあキッチンなしでまあ風呂トイレは当然一緒でで日本よりも多分だいぶコンパクトな物件っていうイメージですねでここからまあ簡易的なキッチンとかつけるってなったら最低でもまあ78万円ぐらいはかかるのかなっていう感じです東京の一人暮らしとそんなにまあ台北の家賃はまあ変わらない、まあ、ちょっと多分台北の方が高いぐらいだと思うんですけどグレードにだいぶ差があるんですよねなので、えー、と結構その家賃が高いなっていうイメージを持ってしまうんですけど普通に本当に完全に東京の暮らしとかを再現しようとするとおそらく10万円以上はやっぱりかかると思いますねなので台北で物件探される方は一度こう台北で住むってなった時に何を妥協できるのかっていうポイントを考えて、まあ、探されるのをおすすめしますで僕はまあ以前台北で住んでた部屋っていうのはあのシェアハウスシェアビルディングっていう、まあ、共同生活だったんですけどで部屋自体は結構コンパクトで、まあ、キッチンなしただ風呂トイレはあるっていうホテルのような一室で,で公共のスペースに、まあ、キッチンとかあったりして、まあ、料理ができるっていう感じの,あの部屋だったんですねなのでもし共同生活とかも可能なのであればそういったシェアハウスとかシェアビルディングを探されるのもおすすめですなので結構台北の部屋探しってだいぶ苦労すると思うんですけどもし今後台北に来られる方は、まあ、余裕を持ってあの探されるのがいいかなと思っていますちなみに台湾の方は台北でどれぐらいのレンジのところに住まれているのかっていうと大体8000元から1万2000元、まあ、日本円で3万円から5万円のところに住まれている方がまあ一般的ですで、まあ、もちろんここはだいぶコンパクトな部屋で、えー、とキッチンもなしっていう感じにはなりますねはいなのでまあ一度あの台湾のサイトで8000元ぐらいから探されてでそこからまあこう徐々にグレードを上げていくのかどうかして、まあ、自分なりのこう妥協点を探りながら探されるのがおすすめなのかなと思いますはい5つ目は台湾の治安についてですね台湾は世界的に見ても治安は比較的いい方だと思います実際まあ夜とかもあの夜市があったりだとかあの屋台とかあったりだとかお客さんでにぎわってますし、えーとまあ、そんなに僕が普段生活してて身の危険を感じるようなことはなかったですね今までただやっぱり海外なので最低限気をつけないといけないことっていうのはあります、まあ、なるべくその人がいない通りを歩くのを避けるだったりだとかあとはその危ないエリア地域っていうのはやっぱりあるのでそういったところには行かないあとは人混みはすりが多いので、えー、と自分の持ち物はちゃんと自分で守る、まあ、こういった最低限の危機管理は必要だと思います僕が一番危ないなと思うのはやっぱりこう安全だって勘違いしてあのどっかでこう油断してしまったりハメを外してしまったりっていったそういった瞬間にこう危険なことって起きたりするのでなのであの、まあ、いくらこう安全って言われててもこう最低限の危機管理をちゃんとして普段からこう意識しておくっていうのが大切だなと思いますで治安ともう一つ気をつけてほしいのが、えー、とバイクと車ですね台湾はもうバイクがめちゃくちゃ多いのであの本当に気をつけてください例えばもうここからこのタイミングでバイク来るみたいなことって多々あるので例えばまあ信号が青になってもすぐ渡ろうとしないもう必ずちゃんと左右確認してバイク来てないことを確認して渡るっていうのがいいと思いますやっぱり基本的になんかもうすごい荒い人とかもたくさんいるのであんまりこう日本人の感覚でこう道を歩いてると危ないかなと思います普段からまあそういったところも気をつけて暮らすのが良いのかなと思ってますはい、という感じで台湾の事前に知っておきたい情報を5つお話しさせていただきました、はい、台湾は本当にこう親切な方も多いしご飯も美味しいし、まあ、暮らしやすいしっていうと、まあ、日本人の方にとってもだいぶこう馴染みやすいところなのかなと思いますただやっぱりまあ日本人の感覚のままこう生活すると結構こう理不尽なことだったりだとか、まあ、ストレスの感じることっていうのもあると思います僕はこう台湾で生きていく上で大切だなと思うのは、まあ、海外全般にそうだと思うんですけどまずこう他人の言葉言われたことをまあそのまま信じるんじゃなくてちゃんとこう自分で調べて考えてまあ答えを出すというか行動するというか、まあ、そういう自分の頭で考える力っていうのはまず必須だなと思いますでもう一つが何かこうおかしいなとか違和感を感じたりした時はこう拙い言葉でもいいので
自分の伝えたいことだったり思いっていうのはちゃんと伝えるっていうのが大切だなと思います、まあ、僕もそんな感じで1年弱いろんな人に助けられながらこう台湾で暮らしてきたんですけどまだまだこう分からないことってたくさんありますし自分のその言語能力もまだまだそんなに高くないですし困ることっていうのも多分たくさんあると思うんですけど、まあ、このまま引き続き楽しみながら頑張りながら暮らしていけたらなと思ってます。まあ、今日はこんな感じで台湾の知っておきたい事前情報をお話しさせてもらったんですけどもしまあ例えば台湾の暮らしでこういうのを知りたいという方がいらっしゃればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいですというわけで本日の動画はここまでになります最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうそれではまた。